பயிலுவோம் இயந்திரியல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எம்இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் யூனிட் ஒன்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் இதில் இப்போ இன்றைக்கி வந்து மாடியூல் எயிட் பார்ப்போம் மாடியூல் எயிட்டை வந்து எயித்து கொஷினாக நான் கொடுத்துருக்குறேன் எக்ஸ்பிளைன் த தெர்மோ டைனமிக்ஸ் யூக்ளிபிரியம் நம்ம ஏற்கனவே யூக்ளிபிரியம்ங்கிறத ரெண்டு மூணு கான்செப்ட் இது டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது சொன்னோம் படித்தோம் ஆனால் யூக்ளிபிரியம்ங்கிறத பின்னால் டி டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அந்த இதை பார்ப்போம் வாட் இஸ் தெர்மோ டைனமிக் யூக்ளிபிரியம் வென் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் மேக்ரோஸ்கோபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சச்சஸ் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் எக்ஸெட்ரா இன் ஏ சிஸ்டம் then such a system is said to be in the state of thermodynamic system inge vande no change nu kuduthirukranga nama yerkanave microscopic macroscopic properties nu la paathom microscopic na micron level la that is molecular level la adanudeya properties paakrathu macroscopic na adanudeya behavior overall behavior paakrathu nu or system udeya behavior அதில் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இன்னும் நிறைய இது நம்ம பார்த்தோம் அப்படி மேக்ரோஸ்கோபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படியே ஸ்டெக்னட்டாக கரெக்டாக போய் நிற்கிற ஸ்டேஜ் வரும்போது அந்த ஸ்டேஜை தான் என்ன சொல்கிறாங்க தெர்மோ டைனமிக் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்ப்போம் இதில் வாட்டர் இருக்குது இதை ஹீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணால் இப்போ சாதாரணமாக தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது இது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து என்னவாகும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரும் அப்போ வந்து அப்படியே ஸ்டெடியாக நிற்கும் அதுக்கு பிறகு தான் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு பிறகு என்ன ஆகும் வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகி வேப்பராக மாறி போகும் ஆக இந்த ஹண்ட்ரட் டிகிரி வரும்போது என்ன ஆகுது யூக்ளிபிரியம் ஸ்டேட் ஆகுது அப்போ வந்து டெம்பரேச்சரில் எதுவும் சேஞ்சஸே இல்லை அப்படியே இருக்குது அதுக்கு முன்னால் வரையிலும் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து என்ன ஆகிக்கிட்டு இருக்கு டெம்பரேச்சர் கூடிக்கிட்டே இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரையிலும் டெம்பரேச்சர் கூடிக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிகிரி வந்ததும் இட் இஸ் இன் யூக்ளிபிரியம் ஸ்டேட் அந்த இதுக்கு பிறகு ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகலாம் அப்படி இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் தெர்மோடைனமிக் ஈக்ளிபிரியம்னு சொல்கிறது ஆனாலும் அதை வந்து எ சிஸ்டம் இஸ் செட் டு பி இன் ஸ்டேட் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் ஈக்ளிபிரியம் இஃப் த ஃபாலோயிங் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்ளிபிரியம்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு இந்த மூணு ஈக்ளிபிரியம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் இதை வந்து ஒரு தெர்மோடைனமிக் ஈக்ளிபிரியம்னு சொல்லலாம் அது என்னென்னங்கிறத பார்ப்போம் தெர்மல் ஈக்ளிபிரியம் தெர்மல் ஈக்ளிபிரியம்ங்கிறது தான் நான் இப்போ சொன்ன இது தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் வித் டைம் இன் த சிஸ்டம் இந்த இதில் எவ்வளோ நேரம் ஹீட் பண்ணாலும் அது எவ்வளோ நேரம் எப்படி இருக்கும் ஹண்ட்ரட் டிகிரியாகவே இருக்கும் அதனால் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அப்படி இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு பேர் என்னது தெர்மல் ஈக்ளிபிரியம்னு பேர் பிறகு மெக்கானிக்கல் ஈக்ளிபிரியம் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் ஆர் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னது ப்ரெஷர் தான் ஃபோர்ஸ் வித் டைம் இன் த சிஸ்டம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரும்போது என்ன ஆகும் ப்ரெஷர் வந்து ஸ்டெபிளைஸ் ஆகி நிற்கும் அப்படி வர்ற நேரத்துக்கு பேர் இது என்னது மெக்கானிக்கல் ஈக்ளிபிரியம்னு பேர் அதே மாதிரி கெமிக்கல் ஈக்ளிபிரியம் ஆல் பாசிபிள் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஹவ் டேக்கன் பிளேஸ் இப்போ ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சுருக்குறோம் இங்கே ஏன் இருக்கு இங்கே பி இருக்கு இந்த க இதை எடுத்து விட்டுறோம் எடுத்தது என்ன ஆகும் ஏ ப்ளஸ் பி ரியாக்ட் ஆகும் ரியாக்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த டைமில் வந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது கெமிக்கல் ஈக்குபிரியம்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகி முடிச்சிருச்சு நியூ ப்ராடக்ட் ஏபின்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்போ அதுக்கு பிறகு வேறு ஒன்று ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு அதில் ஒன்றும் இல்லை தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் ஃபேஸ் 
இந்த ஃபேஸும் ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகலை அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆயிடுச்சின்னு அர்த்தம் யூக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டை ரீச் ஆயிடுச்சின்னு அர்த்தம் அப்போ தெர்மல் யூக்லிபிரியம்ங்கிறது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டைமுக்கு தகுந்தாப்பில் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாமல் ஒரே மாதிரி ஸ்டெடியாக இருந்துச்சுன்னா அதை தெர்மல் யூக்லிபிரியம் சொல்லலாம் அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் யூக்லிபிரியம் அதனுடைய ப்ரெஷர் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாமல் ஒரே லெவலாக எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும் அதே ப்ரெஷர் தான் மெயின்டைன் ஆகுதுன்னா மெக்கானிக்கல் யூக்லிபிரியம்னு சொல்லலாம் கெமிக்கல் யூக்லிபிரியம்ங்கிறது ரெண்டு ப்ராடக்டோ மூணோ நாலோ என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் ரியாக்ட் ஆகினாலும் ரியாக்ஷன்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எல்லா ரியாக்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சு தெர் இஸ் நோ மோர் அதுக்கு அதுக்கு பிறகு ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கே எதுவும் இல்லைன்னு ஆகக்கூடிய கண்டிஷன் வரும்போது அதுக்கு பேர் என்னது கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியன் பேர் இந்த மூணும் சேட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தெர்மோடைனமிக் ஈக்லிபிரியம் ரீச் ஆயிரும் அதுதான் இந்த இது இந்த மூணு இதுவும் சேட்டிஸ்ஃபை ஆகும்போது இந்த மேக்ரோ ப்ரோ மேக்ரோஸ்கோபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டெம்பரேச்சர் இதில் டெம்பரேச்சர் சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் ப்ரெஷர் சொல்லியிருக்கிறோம் இதே மாதிரி எல்லா மேக்ரோஸ்கோபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகி ஒரே இதில் இருக்கும் வித்தவுட் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படி டைமுக்கு சேஞ்ச் ஆகாமல் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே நின்றுச்சுன்னா அப்போ வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து தெர்மோடைனமிக் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் அல்ல ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு கேட்கலாம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான இது ஏன்னா இனி ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனுங்கிறத நம்ம இனி நிறைய டெஃபினேஷன்ஸில் பார்க்க போகிறோம் நிறைய கால்குலேஷன்ஸ்லேயும் பார்க்க போகிறோம் அதனால் இதை நீ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடணும் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இதே மாதிரி மைக்ரோஸ்கோபிக் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறது சமயம் வரும்போது தான் அதுக்கு பேர் என்னது தெர்மோடைனமிக் ஈக்லிபிரியம் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் ரிமைண்டர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக என்னுடைய சேனல்ஸை தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துருவேன் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் பண்ணால் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் தமிழில் சொன்னாலும் எழுதுறது எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் எழுதி உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் இதை தான் உங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் இதை மறுபடியும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் உங்கள் புக்கிலேருந்து படித்து போய் எக்ஸாமுக்கு எழுதுறதுக்கோ ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதோ ரொம்ப ரொம்ப லேசாக இருக்கும் இது நான் அனுபவத்தில் கண்டது அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சேனலில் வருஷப்படி கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இந்த செமஸ்டர் எண்டில் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் தெர்மோடைனமிக்ஸை மாஸ்டர் பண்ணலாம் அதில் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி நல்லா பாஸ் பண்ணலாம் சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ